മഹാരാജാവ് ആണ് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ശരിക്കും ആരാണ് മഹാറാണി മഹാറാണി മഹാരാജാവിന്റെ ഭാര്യ മഹാരാജാവ് ആരാ ഷൈൻ മഹാറാണിയുടെ ഭർത്താവ് കണ്ണിലെണി അല്ലേ അനുശ്രീനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോ എനിക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലുള്ള അനുശ്രീ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആ വെച്ച് ഉത്തരം നൽകണം എവിടെന്നായിരുന്നേ ആ പൊന്നാനി ഷെയിൻജേട്ടല് ഇഷ്ടമുള്ള രണ്ട് ക്വാളിറ്റി ആ ഉറക്കമില്ലായ്മ ആ തോന്നി വാസവിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം ആ നല്ലൊരു അഭിപ്രായം It's unprofessional, unethical and moreover barbaric. It's barbaric. Yes. English is fine in the person. One day when you English will reply to the Jeevi Abhilash. Abhilash. Abhilash and Abhilash are the same. English Cafe. WhatsApp now. 9633-888-575. Hi, hello. Welcome to Mastani. And this is our show, Masti with Mastani. What? <laughs> ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ആക്ച്വലി വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആണ് ഞാൻ ഒരുപാട് കാത്തിരുന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ആണ് ആണല്ലേ ഓക്കെ പക്ഷെ എനിക്കിത് വളരെ ഓക്കെ നമുക്ക് ഗസ്റ്റിനെ വെൽക്കം ചെയ്യാം നവംബർ ട്വന്റി ഫോർത്തിന് റിലീസ് ആവാൻ പോകുന്ന മഹാറാണി എന്ന സിനിമയിൽ മഹാരാജാവ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂ സ്റ്റാർ ആണ് ആൻഡ് വോട്ട് നോട്ട് എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസും കഴിഞ്ഞു എന്തായാലും നിങ്ങൾ മാത്രം അവസാനം വരെ കാത്തിരുന്നല്ലോ ഞാൻ അങ്ങനെയാ എടുത്തിട്ടേ പോവുള്ളൂ എല്ലാ കഴിഞ്ഞ സെറ്റായില്ലേ മഹാറാണിയാണ് പുതിയ വിശേഷം മഹാറാണിയിൽ എന്താണ് എന്താണ് ക്യാരക്ടർ മഹാറാണി നമ്മുടെ ഈ ചേർത്തലയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കഥ ചേർത്തലയില് ഒരു നമ്മുടെ അജി വിജി എന്ന് പറയുന്ന അധിക പ്രായ വ്യത്യാസം ഇല്ലാത്ത രണ്ട് ആമ്പിള്ള അവര് ചേട്ടനും അനിയനും പ്രേമിക്കണ കാര്യത്തില് വിട്ടു കൊടുക്കില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇഷ്ടം പോലെ കാമുകിമാരാ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ ഒരു കാമുകി കാമുകിയിലേക്ക് ഒതുങ്ങി പക്ഷെ അനിയൻ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് കാമുകിമാരുണ്ട് ആണുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് പെണ്ണുങ്ങൾ വളർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ കേമത്തരാണല്ലോ പക്ഷെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോ അത് മോശത്തരാണല്ലോ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മോശം തരും ആണുങ്ങൾ ഒരുപാട് എന്തുവാന്നില്ല മോശപ്പേരനില്ല ആവുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊല്ലാപ്പുകളാണ് ഈ പടത്തിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് മഹാറാണി നിങ്ങളുടെ പ്രണയങ്ങൾ ആണോ ആ ഒരു നാടിന് ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് വരുന്നത് അത് ചിലപ്പോ പ്രണയങ്ങൾ നാട്ടിൽ തമ്മിൽ അടി ഉണ്ടാക്കാൻ കണ്ടിട്ടില്ലേ ചെയ്തു തിരിഞ്ഞ് മതങ്ങള് വിഭാഗങ്ങള് ജാതികള് എല്ലാം ആ സമയത്ത് തലപൊക്കുമല്ലോ അതുവരെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല എന്തെങ്കിലും ആയി കഴിഞ്ഞ അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ടല്ല അവരും വരും അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള വ്യവസായങ്ങൾ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കട തുടങ്ങി അതിനെ എങ്ങനെ ഇല്ലാതെയാക്കാം എന്നാണ് നോക്കുക അല്ലേ അത് നാട്ടുകാരൊക്കെ കൂടി അങ്ങോട്ട് പൂട്ടിക്കും അങ്ങനെ എത്രയോ ഫാക്ടറികൾ പൂട്ടിക്കെടുക്കുന്ന സ്ഥലമാണെന്ന് അറിയോ ഇവിടെ അറിയോ എത്ര ഫാക്ടറിയാണെന്ന് അറിയോ ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ആറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് കൊച്ചിയിലോ കൊച്ചിയിലല്ല നാട്ടില് 
ഒരുപാട് ഫാക്ടറികൾ അടച്ചു കൂട്ടി കിടക്കുന്നത് അത് നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് അത് രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് പക്ഷെ അതിനെ വേറൊരു ആംഗിളിലാണ് രതീഷ് ഇതിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു കുടുംബം ആ കുടുംബത്തിൽ രണ്ട് ആൺപിള്ളേര് മന്മഥൻ എന്ന് പറയുന്ന അച്ഛൻ ജോലി ചേട്ടൻ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ പിന്നെ നമ്മൾ സിസ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന അമ്മയുടെ ക്യാരക്ടർ അപ്പോൾ ആൺകുട്ടികളെ നേരെയാക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു പൊതു തന്ത്രമാണല്ലോ എന്ത് അവനെ പിടിച്ച് പെണ്ണ് കിട്ടിയാണ് അപ്പം അമ്മ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഇതല്ല പണി ആണുങ്ങളെ നേരെയാക്കല് ആണാ പിന്നെ എന്തിനു ഞങ്ങളെ നേരെയാക്കാൻ ഇങ്ങനെ പിന്നാലെ നടന്ന് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് അതല്ല നിങ്ങളെ പണി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കും പിന്നാലെയാണ് പോകേണ്ടത് എല്ലാ വ്യക്തികൾക്ക് പിന്നാലെ അല്ല പോകേണ്ടത് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ഇഷ്ടമാണ് സംഭവിക്കേണ്ടത് വ്യക്തികൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഇഷ്ടപ്പെടേണ്ടതും ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതും അല്ലേ ഇപ്പം മഹാറാണി ശരിക്കും ആരാണ് മഹാറാണി മഹാറാണി മഹാരാജാവിന്റെ ഭാര്യ അല്ലേ മഹാരാജാവാരാണിയുടെ ഭർത്താവ് സിനിമയുടെ നായികയാണോ നായകനാണോ എന്നുള്ളതല്ല അതൊരു അവസ്ഥയാണ് നാട്ടില് അത് പടം കാണുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതൊരു കഥയാണ് വളരെ ചെറിയൊരു കഥ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അധികം റിവ്യൂ ചെയ്യാത്തത് ഓക്കെ ഷെയിൻ ചേട്ടന് ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ വന്നപ്പോൾ ഇതൊരു ഈ പടം ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം വന്നത് പടം ചെയ്യാം എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലാണല്ലോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒക്കെ വരുന്നത് അല്ല എന്താ ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ രതീഷ് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ പറയുമ്പോൾ രതീഷിന്റെ ഐഡിയകളൊക്കെ വളരെ രസകരമായ ഐഡിയ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരുടെ ഇടയിലൊക്കെ നടക്കുന്ന കഥകളെ ചെറിയ ഇൻസിഡന്റുകളെ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്ത് ക്യാരക്ടർ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്ത് കൊടുത്ത് അതിനൊരു സിനിമയാക്കി തരും അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ കാറിൽ പോ രാത്രി കാർ പാർക്കിംഗ് എന്ന ചെക്കനും പെണ്ണിന് അവിടുത്തെ പിള്ളേര് പിടിച്ച് വരക്കണ കഥ അല്ലേ പണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു നാടിനെ വിറപ്പിക്കുന്ന കഥ ഒരു നൂറ്റാണ്ടുകൾ പറയും അങ്ങനത്തെ കഥകളും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ചെറിയ സംഭവങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് സിനിമയിൽ ആയിപ്പോകും അല്ലേ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത് എങ്ങനെ കാണാൻ വിചാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അശോകൻ ചേട്ടൻ ജാഫർക്ക അല്ലേ പിന്നെ ബാലു റോഷൻ പിന്നെ അങ്ങനെ 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 ഒരു ചെറുതും വലുതുമായ കൈലാസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഈ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ അത് കഥാപാത്രം കഥാപാത്രം എൻ്റെ അടുത്ത് ഇതിൽ രതീഷ് പറഞ്ഞത് ഇത് സാധാരണ ഷൈൻ ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ പോലെ പരുക്കനായ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയ ഒരു ക്യാരക്ടർ അല്ല ഭയങ്കര നിഷ്കളങ്കനും കുറച്ച് ഭയങ്കര പൈങ്കിളിയുമായ പൈങ്കിളി ൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചേട്ടൻ അനിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അധികം പ്രായവ്യത്യാസം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാ ഇവര് ഇവർ രണ്ടു പേരും ഇരുന്ന് ഒരുമിച്ച് സിഗരറ്റ് വലിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടൻ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന നല്ല കാര്യമായിട്ടല്ല പറയണത് അത് ദുശീലമായിട്ടാണ് പറയണത് എടാ നീ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ കട്ടിൻ്റെ അടിയിൽ സിഗരറ്റ് വെച്ചിട്ട് വലിച്ചോളണം രാത്രി കിടക്കണേട് മുന്നേ മനസ്സിലായാ അത് സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് പറയണത് സ്നേഹം കൊണ്ട് സിഗരറ്റ് വലിക്കാൻ കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല മനസ്സിലായ ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അത്രയും കെയർ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ ചേട്ടനും അനിയനും അത് പടം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ട്രെയിലർ കണ്ടപ്പോൾ ട്രെയിലർ കണ്ടപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഐഡി കിട്ടിയാ അതായത് ഷെയിൻ ചേട്ടന്റെ ക്യാരക്ടർ ഒരു പാവം അവിടുന്ന് ലവർ ഫോൺ വെക്കട്ടെ നോക്കുമ്പോ വെക്കല്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ മറ്റേ പുള്ളി ഒരു പ്ലേ ബോയ് കൈൻഡ് ഓഫ് എന്താണ് അവന്റെ പ്ലേ കണ്ടത് അതില് ആ കാറിന്റെ ഉള്ളിൽ റേഷൻ കടയിലാണെന്ന് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ആ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്നില്ല അധികം ആൾക്കാരെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പോലെ അതാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം എനിക്കോ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ആണുങ്ങളെയാണ് ഇഷ്ടം അതോ അങ്ങനത്തെ എനിക്ക് ട്രൂ ആയിട്ട് ലോയൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഇഷ്ടം ലോയൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന റോയൽ ഫാമിലിയിൽ പോണ്ട വരും
എനിക്ക് മാത്രം എന്റേത് മാത്രം സ്നേഹം എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ അയാളാണോ അയാളുടെ ചെയ്തികളാണോ എന്താണ് അയാളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ സൂര്യൻ ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾ എടുത്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഭൂമി ഇഷ്ടമാണ് പുറത്ത് കാണുന്ന കുന്നും മലകളും ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകും കുന്നിനോട് ഇങ്ങനെ വളരാൻ അങ്ങനെ വളരാന്ന് പറയും മനുഷ്യൻ സൂര്യനും കുന്നുമലയല്ലോ അതിലും വലുതാണ് മനുഷ്യൻ ആ അപ്പൊ അവനോട് അങ്ങനെ പറയാൻ പാടോ അവൻ അവന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് വിടണ്ടേ ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ അവൻ നിൽക്കുമ്പോഴാണല്ലോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇഷ്ടണ്ടാവണ അതാണാണെങ്കിലും പെണ്ണാണെങ്കിലും പക്ഷെ ഒരിക്കൽ റിലേഷനായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇയാൾ പറയുന്നത് പോലെയും അയാൾ ഇയാളോട് പറയുന്നത് പോലെയും നടക്കണം വേണ്ടേ അതുകൊണ്ട് ഇന്നസെന്റെ ഇടം പറഞ്ഞ എന്താ പറഞ്ഞേ അനുസരണ ക്ഷീണം കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ വളരെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് എന്താ തോന്നുന്നേ അത്യാവശ്യമാണോ അല്ല അല്ല അനുസരിക്കാറുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു അനുസരണ എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇപ്പൊ ഈ ഇടക്ക് ഈയിടെ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും അനുസരണശീലം അങ്ങനെ ഈയിടെ ആയിട്ട് ഒരു അനുസരണശീലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല കൂടെ ഒരാളുണ്ടെന്നല്ലോ അനുസരിക്കുന്നൊന്നുമില്ല പണ്ടത്ത് പറയും ഇല്ല എന്താ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ എങ്ങനെ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അറിയാ പോകില്ല എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അവരുടെ മാള് മോളിലെ ബോഡി കാർഡ് എല്ലാ പരിപാടിക്ക് ശേഷം അവരുടെ ഒരു ഇനോഗ്രേറ്റ് അവരുടെ ഒരു പരിപാടി അതെന്താ പരിപാടി എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എല്ലാ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടല്ലോ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ഫ്രീ ആയിട്ട് ആ പരിപാടി തീരുന്നവരെ ചെയ്യണ്ടേ തരണ്ടേ അവരവിടെ നിന്ന് അറക്കി വിടുകയാണ് ചെയ്യും സ്നേഹവും പ്രണയവും ഒന്നല്ല ഒന്നല്ല പ്രണയം എന്ന് പറയണത് നമ്മളൊരു വ്യക്തി സ്വന്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അവന്റേതാക്കാൻ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ തന്റേതാക്കാൻ മാത്രം നമ്മളൊരു പേനേനെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് കൊണ്ട് ആ പേനേനെ ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പേനക്ക് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഇണങ്ങാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ബലപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ രാവണനും അതന്നെയല്ലേ ചെയ്തത് രാവണൻ എന്ത് ചെയ്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വസ്തുവിനെ അങ്ങനെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി അത് ശരിയാണോ നമ്മൾ എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം കാണാത്ത ചങ്ങലകളും കൂടൊക്കെ ഇട്ട് ബന്ധിച്ചു വെച്ചിരിക്കല്ലേ ഒരു ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട അറിയാലോ നീ ഇതിൽ അങ്ങോട്ട് പോയി അവൾ അങ്ങോട്ട് പോണ്ട അങ്ങോട്ട് വന്നേ അല്ലേ അതിന് റിലേഷനിലായിട്ടുണ്ടോ എനിക്കോ എത്ര ബ്രേക്കപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ ഇതും കൊണ്ട് തന്നെ അല്ലേ ഉണ്ടാവണ അതെ അതെ പോസിസീവ്നെസ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോ മറ്റുള്ളവര് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ പ്രശ്നമില്ല അത്രേ ഉള്ളു പ്രശ്നം നാട്ടില് ഇന്ന് നിരൂപിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനവും ഒരിക്കൽ ഇവരൊക്കെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാ അല്ലേ എന്നിട്ട് അവർ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അറിയാം ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ആരും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അല്ലേ അപ്പോഴാണ് കടത്താവ് നിലത്ത് ഇതിൽ പാപം ചെയ്യാത്തവര് അവിടെ ഇട്ടിട്ടാണ് പോയി പോകുന്നത് അവിടെ ഒരു കല്ലിന്റെ കുന്നായി പറഞ്ഞത് മഹാറാണി ട്രെയിലറില് ഒരു സാധനം പറയുന്നുണ്ട് അതായത് വീട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ വന്ന് കേറിയ മംഗള മംഗളകരമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കും അങ്ങനെയല്ല നന്നാവുന്നു അല്ല മംഗളകരമായ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും മംഗളം എന്നുള്ളത് അമ്മയുടെ പേര് ജീവിതത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മംഗളകരമായ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു മംഗളകരമായ കാര്യമാണല്ലോ നമ്മൾ ഉണ്ടാവുന്നത് 
മംഗള വാർത്ത കണ്ണുകളാണല്ലോ ഹൃദയത്തിന്റെ കണ്ണാടി ആ ഹൃദയത്തിലെ സ്നേഹമാണല്ലോ കണ്ണിലൂടെ ചേട്ടൻ നോക്കുന്നത് അതാണ് ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നത് എത്ര നാളായിട്ടുള്ള ലവ ഇത് ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ടുണ്ടാവും അതായത് തൃശൂര് ഒളരി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോസ്പിറ്റല് അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടായി പിന്നെ നമ്മള് പാലുവരാണല്ലോ താമസിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ പൊന്നാനിയിലേക്ക് പോകുന്നു അച്ഛന് റേഷൻ കടയായിരുന്നു പിന്നെ അമ്മ ടീച്ചറും അന്ന് പൊന്നാനി സ്കൂളുകളിലെ പുറത്തു നിന്നുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ അധ്യാപകർ വന്നിട്ടാണ് പഠിപ്പിക്കുക കാരണം അവർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇന്നിപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ല ഡ്രസ്സ് ഇത് ഇന്നിപ്പോൾ അവർ ഇപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയി അവർ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തുടങ്ങി കുറച്ച് വലിയ കഥയെ പറയണം പറഞ്ഞു എനിക്ക് നാൽപ്പത് വയസ്സ് ലവ് സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശരിക്കും തുടക്കത്തിൽ എല്ലാം ലവ് സ്റ്റോറി ഉണ്ടാവണ്ട് അത് എത്ര കാലം പോകുന്നു എങ്ങനെ പോകുന്നു എവിടെ എത്തുന്നു അനുസരിച്ചല്ലേ ഗ്രാമത്തില്ലോ <laughs> 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 അങ്ങനെ ഒരാള് തീരുമാനിച്ച ഒരാൾ കൂടെ കൂടില്ലല്ലോ രണ്ടുപേരും കൂടി തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ കൂടെ കൂടണത് അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ രണ്ടുപേര് തമ്മിൽ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ പോണത് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്നല്ല പറയാം ഏത് മൊമെന്റ് ഇല്ല പാർട്ട്നർഷിപ്പ് അത് രാവിലെ കഴിഞ്ഞ് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരത്തിന് രാത്രി ആവുന്ന ഒരു മൊമെന്റ് എന്താ പറയുക ശരി താങ്ക്യൂ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് പ്രണയ കഥ നമ്മൾ മാക്സിമം ചോദിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഷീൻ ചേട്ടൻ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ തൊട്ടും തൊടാതെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഈ പുള്ളി വന്നപ്പോഴാണ് നിർത്തിയത് ഇപ്പം റൊമാന്റിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിനിമകളിലും ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആണ് അപ്പം ഇത് പത്തെഴുപത് പേര് ചുറ്റും നോക്കിക്കല്ലേ അപ്പൊ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ലേ ഇല്ലേ മൂന്നാമത് ഒരാൾ നിൽക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അവിടെ ഇപ്പം ബാലു ചേട്ടനായിട്ട് ഇതിഹാസയിൽ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ഒരു അടിപൊളി കോംബോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ഇപ്പുറത്തിന്റെ വേറെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും 
പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഇത് കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു എസ്പെഷ്യലി അനുശ്രീ ഷേണ്ടോം ചേട്ടന്റെ ക്യാരക്ടറും നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ മാറിയിട്ടുള്ള സീൻസ് ഒക്കെ നല്ല കോമഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അനുശ്രീ എന്റെ വീട്ടിലേക്കും ഞാൻ അനുശ്രീയുടെ വീട്ടിലേക്കാ പോയത് അതെ ആ സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ അതെ ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടോ ആ ഞാൻ അതല്ല ചോദിക്കുന്നേ നിങ്ങൾ അതിലിങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചു ഇപ്പം മഹാറാണിയിലും ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് ഇവരൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ചിത്ര ഏതാ പടം അറിയോ ആരാ ആരൊക്കെ രണ്ടുപേര് പിന്നെ ഒരാളുടെ പേരും കൂടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിത്രം വിചിത്രം ഓക്കെ ഇതിഹാസേനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പം അനുശ്രീ കൂടെ അഭിനയിച്ച നടിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ അനുശ്രീയുടെ ഇന്റർവ്യൂ ഓൾറെഡി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അനുശ്രീ പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാ അനുശ്രീനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോ എനിക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലുള്ള അനുശ്രീ ആനയും തിനോസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അന്ന് അനുശ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു സത്യത്തിൽ അനുശ്രീ ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ ഇടയിൽ അവിടെ ഒന്ന് ലോഡ് ഇറക്കിയില്ലേ മണല് കമ്പിയാ ഓൾ വീട് പണിയുടെ തിരക്കിലാണ് ഓളാണ് വീട് പണിതോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ വീട് പണിയോ കേട്ടിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് ഒരു സാധനം പോലും വാങ്ങാറില്ല പക്ഷെ ഓൾ ഒരു പെൺകുട്ടി ആയിട്ട് വീട് പണിയുടെ കാര്യം ലോഡ് മണ്ണ് ഒന്നില്ലേ സിമെന്റ് ഒന്നില്ലേ കല്ല് ഒന്നില്ലേ നാളെ വാർപ്പ് പറയാ നാളെ വാർപ്പാണേ ആ പറഞ്ഞാലോ എന്താ പറയണ്ട പിന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭംഗി വെച്ചല്ലോ പോലെയുള്ള വ്യത്യാസം വെറുതെ പറഞ്ഞ കേട്ടാ അനുശ്രീ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ട്രസ് ആണ് നമ്മള് ആളുകൾ എപ്പോഴും ഒരേപോലെ ഇരിക്കില്ലല്ലോ ആളുകൾ അല്ല ഒരു സാധനവും ഇപ്പം മരമായിട്ടുള്ളത് ഒരു ചെടിയും വിത്തൊക്കെ ആയിരുന്നില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നല്ലേ അങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ വരണ്ടേ എന്നിട്ട് അത് കരിഞ്ഞ് ഇല്ലാതെ മണ്ണായി പോകും അത് ഒരു മാറ്റല്ലേ അത് വീണ്ടും മര അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ അപ്പൊ പുനർജന്മങ്ങളിൽ വിശ്വാസം അതെങ്ങനെ പുനർജന്മാണ് വീണ്ടും മരമായിട്ട് ഉയർന്ന് എഴുന്നേക്കും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഏത് കരിഞ്ഞ് പോയത് അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിച്ചോ അടുത്തത് ഒരു ഫൺ സെഷൻ ആണ് പിന്നെ ദൂരപ്പൻ എന്തായിരുന്നു ഒരു ഗെയിം ആണ് യാ ഷൈൻ ചേട്ടൻ നന്നായിട്ട് പാട്ട് പാടുന്നു യാ 
ഈരൻകൊണ്ട് <laughs> 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 പൂജയ്ക്കായി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോ പൂങ്കാറ്റും പാടുമ്പോ പൂക്കാരി നിന്നെ കണ്ടു ഞാൻ ഇതിലേത് വാക്കാൻ മിസ്സിങ്ങ സോമാനം ഏത് വാക്കാനം അതിൽ ഞാൻ ഡാഷ് പറഞ്ഞ ഞാൻ ഓപ്ഷൻസ് പറഞ്ഞു ക്ഷേത്രം ആ അത് കറക്റ്റ് ആൻസർ കഴിഞ്ഞു ആ അടുത്തത് ആയിരം പാദസരങ്ങൾ കിളിങ്ങി ഡാഷ് ആയിരം പാദസരങ്ങൾ കിളുങ്ങി ആലുവ പുഴ പിന്നെയുമൊഴുകി ഓക്കെ തുമ്പി വാ തുമ്പ തുമ്പക്കുടത്തിൽ തുഞ്ചത്തായി ഡാഷ് ഇടാം തുമ്പി വാ തുമ്പക്കുടത്തിൻ തുഞ്ചത്തായി ഊഞ്ഞാലിടാം ആകാശ പൊന്നാലി ഏഴാഴത്തിൽ തൊട്ടേ വരാം തുങ്ക തുമ്പക്കുടത്തിൻ തുഞ്ചത്തായി ഊഞ്ഞാലിടാം സൂപ്പർ പാതിരാമഴ ഏതോ ഡാഷ് ഗീതം പാതിരാമഴ ഏതോ ഹംസ ഗീതം പാടി ഹംസ ഗീതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം എന്താണ് മണ്ണിൽ ഏതോ കാവ്യം ഹംസങ്ങൾ പാടുന്ന ഗീതം അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആ വെച്ച് ഉത്തരം നൽകണം പേരെന്താ എവിടുന്നാ വരുന്നേ ആ സ്ഥലത്ത് അതായത് പേരെന്താ നോക്കുമ്പോ അമൽ ആവച്ചുള്ളൊരു പേര് അത് വേറെ പേര് പറയുന്നത് ലോജിക് നോക്കണ്ട ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇട്ട് പേരെന്താ ആ ഷൈൻ എവിടുന്നാ വരുന്നേ ആ പൊന്നാനി എന്ത് ഫുഡാ കഴിച്ചേ ആ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിറയതാ ആ കറുപ്പ് കൊച്ചിയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോവാൻ ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലം ഷെയ്ഞ്ചേട്ടല്ലേ ഇഷ്ടമുള്ള രണ്ട് ക്വാളിറ്റി ആ ഉറക്കമില്ലായ്മയും ആ തോന്നി വാസം ഷെയ്ഞ്ചേട്ടല് മാറ്റാൻ ആഗ്രഹമുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആ അനുസരണശീലം ആ നല്ല സ്വഭാവം മഹാറാണി സ്ക്രിപ്റ്റ് കേട്ടപ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിൽ വന്നത് ആ കഥ നടക്കൂല അല്ലേ ഈ ഇന്റർവ്യൂവിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം ആ നല്ലൊരു അഭിപ്രായം മരത്തില് പൂവ് അങ്ങനെ കളിക്കണ്ട ഗെയിം മനസിലായോണ്ടാക്കുന്നത് 
ओके इष्ट बेटा पाठ वाह अरे वाह तो नीर रहे ओके मारे पे इम्बो चीज़ यानी इष्ट मतलब वाह उड़ना इधर से शेरिया हो लाटा आने के लिए लेंगे ना कौन तो लेटू आएंगे बैकरी में बोलो इनके मारे पे इम्बो रंगा मच चले बो बाज़ चल रहे ना बाज़ चल रहे बने वाह उड़ना चोदे तले को चोदे तले को इंगेने लगे हो ऐसा बार गेम है बार गेम में चेंज करना वाला हम्म टेंपल रन हो चुका है टेंपल रन इंटरव्यू लेंगे ने कल किया इवन ऐसा इंटरव्यू में आरो वीडियो से करना है नहीं ऐसा नहीं है नमक बार इंटरव्यू का इंटरव्यू कल किया गेम ओके लेट्स मूव ओके चोदे तले यार शेंज करने लाइफ फि� जिंचे समय तो आज तो मिल रहा है ये आपने तो डबल डबल को अल्लाह चेतना ये निकाय आपने तो नहीं लिया ना वाला जेनी की मतलब मल्का आ रही है लोग हमारे जेन हम कोर्स के टाइम में नहीं लिए बहुत अड़ का अपने के हमारे वर्षों डेटा को औरतों के ना अदा हमारा मैच है ना बाम और ना ये निकाय हम दोस्त हैं ना � Okay, nama Maharani lagi ke barang bo. Ia betul naalan di, itu release. Ia betul naalan di, release awam. Ia nombor ia betul naalan. Release awam pula, ana. Apo? Maharani. Okay, theatre lor release awam pula, ana. Enda ana projection kerana apa yang ana? Theatre lor release awam ni perlu am kari, untuk theatre lor ni kena am sambil. Apa lah ana? Muka tu pula ni kena am betul. Aduh, asuh dia betul. Orang projection Maharani kah? Enda karan engal kondo kah? Ana. Aduh, sinema itu kondo. Okay. Apam, ini dah lama itu sahaja. Itu sahaja, mana lebih banyak je, korang sahaja, ni lama orang itu lalu ini yang jodoh yang lain kau. Eh, wah ini depan, nama kita change jadi na orang baru 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 ni lalu. Actually change jadi na ni interview ni kita mungkin kita ini orang jodoh yang jodoh itu na baru na pasal ni mal sahaja dia manslaki kondo, nama interview. Eh sahaja dia. Korai baru baru ni lalu, alangnya anjo ikhlas. Orang baru baru ni lalu, malam baru pun ada lalu. Ah, pun dah ada lagi tak? Ia, panam kita. Ada lagi tak? Ia, ni orang malam baru ada ni lalu. Malam beri kita berdua naal mani guru boleh mana? Ida ni arti arah le ada poh macam tu lom. Itu poh airi orang beri mani guru ni le cuci kulo. Ah. Orang ni guru je. Okay. Apo? Apo Maharani? Variety media ni. Indah itu. Musti with mustani. Musti with mustani and with me, this episode is winding up now. So see you next time. Bye. Bye. Thank you.